Hello mga mamshi, welcome back to my YouTube channel. This is Joan Basubas Agawili signing in. Uh, Magsishare na naman po ako sa inyo ngayon ng ating uh, daily bread. Ayan po, uh, sana po meron na naman pong uh, may iwan sa inyong uh, puso't isipan sa aking uh, babasahin ngayon sa inyo na food for the soul. So, kailangan nyo pong limiin, intindihin, and then mag-reflect po kayo kung ano po yung isang word na naiwan po sa inyong uh, puso at isip and then pwede pong makiusap na kahit mag-comment lang po kayo ng amen kapag may, may naintindihan po kayo or uh, mag, uh, mag mag add po kayo ng uh, inyong thoughts sa baba comment down below lang po kayo sa baba ng amen or other words of uh, wisdom ganun po mga mamis mga, pwede rin po kayo mag comment ng inyong mga personal experience ganun po about uh, God, ganun. So, ito po yung aking babasahin ngayong araw na to. Ang title po niya ay Precious. Ayan, precious. My Precious. First portrayed in Tolkien's Lord of the Rings trilogy, the image of the emaciated creature Gollum in his maniacal obsession with the precious ring of power has become an iconic one today for greed, obsession, even insanity. It's also a throbbingly relatable image in his tormented love-hate relationship with both the ring and with himself. Gollum's voice echoes the hunger in our own hearts, whether it's directed at one thing in particular or just a vague longing for more. We're sure that once we finally get our own precious, we'll be satisfied. But instead, what we thought would make us whole leaves us feeling even emptier than before there's a better way to live as david expresses in psalm 16 when the longings in our hearts threaten to send us on that desperate futile guess for satisfaction we can remember to turn to god for refuge reminding ourselves that apart from him we have nothing and as our eyes stop looking for satisfaction out there to gaze instead of God's beauty, we find ourselves finally tasting true contentment, a life of basking in the joy of God's presence, walking with Him each moment in the way of life, now and forever. What's the thing you often turn to for satisfaction when you What's the thing you often turn to for satisfaction when you lose sight of God? Who can be a source of support and love for you when you feel trapped in your addiction to more? God, forgive me for thinking I can find what I need apart from you. Thank you for always being there even when I forgot to look for you. Draw me to your side to live in the joy of walking with you. Today's reading, Psalm chapter 16, verse 1 to 11. You are my Lord. Apart from you, I have no good thing. So, kayan po ang ating uh, daily bread for the day. Uh, sana po meron, pong, uh, meron po kayong napulot na uh, aral sa aking uh, binasa sa inyo. So, what truths have you recently learned from scripture that you can share with the next generation? What parts of your daily lifestyle speak of your faith in Christ? So, yan po. Sa inyong uh, pang-araw-araw na pamumuhay, ano naman po yung, yung naiisip ninyo na pwede nyo ipamana sa mga susunod na henerasyon? Halimbawa po, yung pagiging uh, honest nyo, yung pagiging mat matulungin nyo, yun po ang lagi nyo i-share sa, uh, sa mga pamilya mo o sa mga tao, sa mga kaibigan mo. Uh, kung gaano ka, ka kung gaano uh, yung masya, yung gaano ka gaano katatag ang pananalit mo sa Diyos ganun yung mga patunay patunay ng pananalit mo sa Diyos yung mga personal experience mo na pwede mong uh, i-share sa mga tao ganun kagaya ko po pwede ko pong i-relate yun sa inyo sa ating bukas eh, secretly uh, uh, 
uh, minsan hindi ko na po ginagawang secretly. I, I want to to know, uh, I want uh, the people to know na gusto kong ma-inspire sila sa akin na tumulong kahit uh, hindi ka mayaman, kahit uh, isa ka lang simpleng tao. Ganun po. So, basta manalig ka sa Diyos na kaya mong tumulong in your own little way, pambalik sa'yo is a thousand, a thousand times, a million times. Ayan po. Uh, ilang beses ko na pong napatunayan yan. So, uh, totoo po yun. Totoo. Basta po open ka na tumulong with faith in you, all things are possible. Yan. And huwag mo din i-expect na yung tinulungan mo, siya rin ang tutulong sa'yo. Hindi po. Hindi po ganun eh. Ang realidad po, it's the other way around. Hindi po yung taong tinulungan mo ang, ang magbibigay ng tulong na ibinigay mo, kundi uh, ibang tao, ibang instrumento ang gagamitin ng Diyos na tutulong sa'yo. So, ganun po. Basta pag tumulong tayo, huwag nating hintayin yung kapalit. Basta gawin po natin kung ano po yung nasa puso mo. Kung ano po yung nararamdaman mo para sa mga less fortunate na tao. So, ganun po mga mamis. How about us? What are we doing to pass on to pass our faith on to the next generation? Motivate by God's love and empowered by His Spirit, we can share the good news about Jesus through our words and actions that shows what it means to be a follower of Christ. More than passing on a practical skill, we can pass on our precious faith. Yeah. So, yun po, kagaya ko, lagi kong uh, sinasabi sa aking mga anak yung paniniwala na huwag mawala ng pag-asa. Though, minsan, isa lang po tayong normal na tao na naaapektuhan. Pero, ang huwag natin tanggalin ay yung uh, palaging uh, ma-cleanse tayo, cleanse our heart and our uh, soul. Yun po kasi ang lagi kong pinagdadasal. Kung yung pong meron akong uh, nararamdaman na galit or bitterness sa aking puso, ang aking pinagdadasal lamang ay sana i-cleanse ako ng Diyos and afterwards, after a minute or an hour, mawawala na po yung galit sa puso. Basta po isipin natin na hindi tayo uh, hindi tayo makakamove sa isang bagay kung hindi po tayo uh, magpapatawad. So, palagi natin na uh, dalhin sa ating puso ang pagpapatawad sa anumang mga pangyayari sa ating buhay. So, yun mga mamis. I hope na inspire ko na naman po ngay- kayo ngayong araw na to uh, sa ating konting uh, masishare sa inyo. At sana po, please po, pa-comment naman po ako sa baba, kahit amen lang po, para po makapag-interact naman po tayo mga mamis. So, thank you. Thank you for watching mga mamis. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, pa-subscribe na po, pa-pindot na po yung icon sa baba, and then, para ma-notify po kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you mga mamis! Keep safe mga mamis! Don't forget to bring with you your uh, sanitizer, and then face mask, face shield, and uh, social distancing po tayo palagi. Uh, lagi po tayong mag-ingat, uh, hindi pa rin po totally naaalis ang pandemic na to. So, marami pa po kasi ang cases natin, kaya kailangan Ingat pa rin po tayo. Thank you mga mamis. God bless. I love you. This is Joan Basubas Agkawili signing, signing out. Bye-bye.